Как дела? Вкусненько? Приехали мы в 180 Endless Swimming Pool. Вот таким чином мы ехали в дождевиках, в дождь. Вот сейчас покажем вам красу, заради чего мы сюда ехали. Будут нас сейчас вести на гонф машинке. Подобно на гонф машинку. Приехали мы, обережно не впадет еще раз. Заплатили мы по 400 тысяч с людини. И 350 можно витрачать на, на ежу и на напои. Ось. Ось так это все выглядит. Ось заради такого виду мы ехали сюда. Если вдруг захочете ехать сюда, то не переживайте на рахунок рушнички, что там все подадут. Как тебе В общем, провели мы инспекцию этого заклада. Варто сюда сходить, принаймні раз, пока вы на бали. За те деньги выходит, что ты платишь где-то по 25 долларов за людину за вход. И приблизно десь по 20 долларов остается на еду. Меню вы можете найти на их сайте. Цены высоченькие, але в принципе нормально. Тому приходите. Значит, что хотел показать вам. Это блюдо называется Чеп Чай. Але в меню написано Кеп Кей. О, тому мы когда замовляли кеп кея, она говорит чеп чай, мы такие, а, ну, зрозуміло. Вот так он выглядит, сейчас попробуем его. Пару фоточек треба сделать. Сейчас пойдем сделаем. В таких местах ты попадаешь геть на інші балі. Тут все такие привітні, персонал, такие дуже, 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 дуже чемні. Вот так. Ну а что ты делаешь? Буду брать рушника. Чего? Мабуть, будет сильно, меня не чуть. Буду брать рушника, потому что вчера песик посидел на нашем рушнику. И все. А он бездомный. И треба выбрать рушника. Еще на нем Роман был. На нем. На яичках его. Да. Вы решили для вас. Снять это товарищи. Он там сидит. Маленькая ящеричка. Але они так прикольно спевают. Чи крещит? Я не знаю, что он делает. Я как-то запишу, если удастся. Сейчас будем учиться разделывать коконат.
Yes. 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 Thank you. Yes. To where we need to put this? It's okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Трошки. Трошки важко було рівненько зробити платформу. А так, а так не важко. Прикольно. Перший мій коконат в житті. Він був холодніший. Це сонем льоді кожна. Це ж дирка маленька. Приїхали ми на пляж Кути, тут е... пробують. От. Е, коротше, у таких е... дядьків, які он там здають в оренду серфи, сказав 150 з інструктором година і 100 тисяч дві години без інструктора. Ні, він сказав дві години. Але я думаю, що можна з ними домовитися, якщо це і трошки ціну скинуть, якщо просто серф без інструктора, бо вони і так стоять. Ну, побачу. Купили сьогодні ще один крем для загару 50 плюс вже SPF, тому що червоні як раки. А ввечері мажемося. Алой. Червоний. Ну я червоний як рак. От, бо дуже жарко. 31 градус сьогодні був, а feels like 39. Тому на трасі взагалі відчуваєш, як наче тебе варять десь повільно чи піджарюють. Одночасно на вовк. Ще й шевелять. Бо ти на байку їдеш. А хазяйка нам дала алоє, дозволила брати. Розрізаєте пополам, і там витікає сок, і мажеться. Каже, що почервоніння сходить. Але на Саші нічого не сходить. Ні, ну трошки воно легше по відчуттям. Ми ж помазали два рази ноги і вже перестали бути. Навіть в аптеках продаються алоє, зразу екстракт. В бутилці. В бутилці, так. Да. Щоб зразу мазатися. Там вавка, але я вам її багато не покажу. А то, що YouTube забанить мене за те, що я тут вавки показую. Їхали ми на мопеді. Стався інцидент. От, у мене зачухалося вушка, захотів його зачухати. І в той час дівчина різко підрізала мене. Я нажав на задній тормоз. І в той момент якось автоматично виставив праву ногу. І якось зацепився подушечками пальців, думав, що зчесав пальці. Але швидкість була не дуже маленька, і вийшло так, що в той момент, коли я ставив ногу, вона відпружинила від землі, бо швидкість була не маленька. І я п'яткою вдарився назад об байк. От, так що приходиться це тепер страждати. Ми приїхали додому, наші добрі хазяїва тут. Це ще обробили ранку, і помили, і промили спіртом, пластирком заклеїли. Сказали, що приходь завтра, я тобі ще раз промию. Ну, взагалі добрі люди, крім тих, що розводять нас. Будемо снідати зараз. Розкажи нам рецепт балінійської кави. Значить, насипаєте каву, заливаєте кип'яточку, готово. Бачите? Так що знаєте, що кожного ранку вдома ви п'єте балінійську каву. Ну, більшість з нас. Наш сніданочок. Вчора перед вечерею хотіли замінити шолома нашого до байка. Запитали хазяйку, вона нам пробувала підібрати якийсь шолом який закривається, тому що без, без скла, коли довго їздиш, вітер надуває очі, потім очі починають боліти. Тому краще брати шолом з склом взагалі. Тому я їздив в окулярах і в шоломі без скла, який вона нам виділила на початку. Але ми попросили замінити, і вона пробувала, шукала, шукала шолома, потім віддала свого шолома. Каже, можете використовувати, 
bez problém. Вот. Тому дуже привітлива і чемна господарка. Ссылку на гестхаус я лишу в описі. Хотів поділитися враженнями з дороги. Тому не забувайте виключати поворотники. Тому що люди тут їздять і не виключають на мопедах. Це стосується тільки мопедів. З машинами все добре, а з мопедами вони геть нічого не виключають і не зрозуміло, куди він їзде. Хлеш? Ходи. Твої дружочки, так. Мої? Твої дружочки. Чого мої? Йо. Вони ж безобідні. Ти все там закрила? Закрила. Добре. Зараз будуть оцих подвійних. Дивись, за пісю нас микає батько. Бачила? А що, ти боїшся? Бачу, сидять собі. Дружки, а в них тут така флора прикольна. Ось диви, який здоровий зліва. Да, ти дружок. А, і ти здоровий. Диви, які в них лапки прикольні. Відірвав, понюхав. Як діла? Вкусненько? А їсть банана так само, як ми їмо кукурудзу. В общем, заплатили мы по 30 тысяч. Снимаем? Снимаем. В общем, заплатили мы по 30 тысяч за вход сюда, в пору Луватов. И не зрозуміло, по какому принципу взагалі потрібні ці саронги тут. Тому що деякі в них, деякі без них. Деякі мужики в шортах просто з поиском затянути. А, короче, не зрозуміло ні чорта. О, деякі мужики просто в штанах ідуть із зав'язаним пояском. Ось він там. І дівчата так само бачу. Короче, не зрозуміло. Оля запитувала, чого мені не подобаються китайці та японці. А ось чому. Тому що вони, коли стоять фотографуватися, вони займають 30 хвилин часу, роблять 100-500 тисяч фотографій і все. Незважаючи на те, що люди стоять в черзі, якби чекають, поки вони звільнять територію. Бред. Якщо ви вдруг захочете сходити в Улувату безкоштовно, ну як в Улувату, тут на кліфи подивитися і не заходить в сам храм, бо в сам храм не пускають, а там нічого майже немає що дивитися. Можна обійти іншою дорожкою безкоштовно, подивіться на Google картах, там можна обійти маршрут. А ми приїхали на захід сонця. Ось такий захід сонця, там десь за спиною. Я чекаю, щоб було режиреньке. Я не впевнений, що тебе чуть. Я завжди. Ну, бо ти ж шум'я, чекаю. Що були? І ось такий таймлепс ми зняли. Для вас. А це прикольний дід. Покажу вам діда ще раз. Якщо він вам сподобався, бо мені сподобався. Китайська народна творчість.